Havana ou oh, Naná Meu coração tá em Havana ou oh, Naná Ele me trouxe pra Atlanta na 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 Meu coração tá em Havana Meu coração em Havana Meu coração em Havana Tá bom, tá? Essa é a minha ideia pro clipe de Havana. Se vocês acharam legal, ótimo. Se não, paciência. Fala, galera. Eu sou o Eduardo Laviano e hoje eu venho aqui pra falar de quem? Da fada cubana Camila Cabello. Esse aqui é o meu amigo Ted, tá? Ele tá fazendo a primeira participação dele no canal. E ele veio aqui pedir pra vocês se inscreverem aí, tá? Se inscreve, aperta o sininho, compartilha aí pra todos os Camelizers e Harmonizers. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, era um vídeo que eu queria fazer há um tempo, mas eu tô fazendo ele especialmente pra duas pessoas bem fofas que acompanham o canal, o Charles e a Dani. Então, beijo aí pra vocês dois. Galera, agora falando sério, que menina danada essa Camila Cabeia, viu galera? Eu tava meio preocupado assim com o gerenciamento de carreira dela, por quê? Ela lançou Cry in the Club, sumiu do mapa. Foi entrar em turnê com o Bruno Mars, que foi muito legal, foram umas 20 datas só no solo dos Estados Unidos, o que é muito importante pra conseguir reconquistar aquele público americano que a gente sabe que é o mais relevante na hora de contar o sucesso das paradas. Gente, vocês viram esse barulho horrível que... Que acabou com o meu vídeo. Então foi bacana, ela já se apresentou pra muita gente dos Estados Unidos que com certeza curtiu a música dela, porque eu tava vendo várias críticas que elogiaram bastante a abertura da Camila Cabello e ela já tava cantando lá algumas músicas, entre elas Havana, Oh My God, I'll Never Be The Same, No No Better, Cry In The Club, I Have Questions. Então eu tava meio preocupado, porque o que acontecia? A pessoa podia gostar dela no show, mas aí não tinha o um CD pra comprar, só tinha as músicas avulsas no iTunes. E assim, ninguém sabe direito como é que tá esse CD aí da Camila. Mas o que aconteceu? Galera, o que aconteceu é que a Havana se tornou um smash mundial, um sucesso global. O sucesso global de Havana não é muito difícil de entender. O que acontece é, a música latina tá em voga. Tá bombando em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. E aí sai uma do primeiro lugar, entra outra. E foi o que aconteceu com a Havana. A Havana tem uma pegada latina que poderia, na minha opinião, ser ainda mais presente, mais explícita. Mas é uma música bem latina, tem aquele que é assim, de bachata, lenta, o que eu gosto bastante. Ainda tem um rapper pra dar aquele mijo que a gente adora, né? Que é pros americanos poderem curtir também. Apesar de que nas apresentações ao vivo, a Camila tá cantando sozinha. Finalizada a temporada de abertura da 24 Carat Magic Tour, do Bruno, a Camila começou a divulgar a música e foi aí que a cobra fumou. Foi muito rápido, a música já tinha sido esquecida no iTunes, estava lá embaixo, pelo menos nos iTunes dos Estados Unidos. No Reino Unido, no resto da Europa, no Brasil, a música estava bombando muito ainda. E se for falar do Spotify, então, é só top 5 global, top 5 ali, top 5 aqui. Então a música já estava no um sucesso internacional muito grande. Tava faltando bombar nos Estados Unidos. Bastou uma, vocês verem o poder da televisão, né? E do vídeo. Bastou uma apresentação no Jimmy Fallon e a música subiu para o top 5 do iTunes dos Estados Unidos. Aliás, a apresentação foi bem legal, bem conceitual, com aquela iluminação, bem de filme assim vocês precisam assistir. E aí logo depois ela fez uma performance super militante de Havana no Good Morning America, que eu não sei qual seria o equivalente aqui do Brasil, mas é tipo um encontro com o Fátima Bernat. É um programa bombado das manhãs dos Estados Unidos, fez uma apresentação super, super, super legal, socialmente consciente, o que foi bem legal, e eu acho que tudo isso foi meio que pensado, sabe? A gente tá... Eu tava preocupado, mas eu acho que a gravadora pensou em tudo. E a verdade é que a Havana coloca em xeque muitos dos planos que a Camila e a gravadora devem ter feito para essa primeira fase, para essa primeira era dela enquanto artista solo. Será que eles vão apostar mais em música latina para faturar mais dinheiro? Ou será que isso foi só um flash? Cry in the Club a gente já sabe que não vai estar tá no CD The Hurt in the Hill and the Love. Ou seja, será que eles mudaram de direcionamento na hora de concretizar o álbum vendo o sucesso de Havana? O fato da música latina estar tá na moda e de Havana ter estourado tanto assim, pode significar sim um novo rumo pra carreira da Camila, pelo menos nesse primeiro momento. Bicho, a música latina tá bombando muito, até a Beyoncé quis uma despacito pra chamar de dela, com o Mihente lá do J Balvin. Eu acho que a Camila tava precisando de uma música com o J Balvin, sabia? Sem ser de filme, igual foi Reima. Tinha que ser uma música com ele assim, pra dar-lhe uma estourada mesmo, ficar em primeiro lugar semanas. Essa semana, neste exato momento que eu estou falando aqui com vocês, a Havana deu um pulo no Hot 100, o Hot 100, que é a principal parada né, de música do mundo, saiu de 44 do 44º lugar para 29, 29 lugar. Isso é um salto de, sei lá, amigas da matemática. 13 posições, não é isso? Não, foram 17. Agora que eu... Pra provar que o sucesso de Havana ainda não está esgotado, que ainda dá pra sugar muito da música, a Bonitinha ainda tá gravando um clipe. Acredita nisso? A Camila já está gravando o um clipe de Havana, que já tem algumas imagens por aí. Ela tá com um vestidão vermelho, bem rato latina, bombshell, 
bem mamacita, eu tô bem ansioso pra ver, inclusive eu acho que eu vou gravar um react aqui pro canal. Eu espero da Camila, acima de tudo, que ela seja verdadeira ao propósito dela quando saiu do Fifth Harmony, que era cantar as músicas com as letras que saíram dela. A Vanna não tem uma letra incrível, pelo contrário. Tem algumas referências bacanas ali, umas metáforas bacanas ali, mas não é um grande trabalho de composição. E eu quero que se ela enverede mesmo para esses ritmos latinos, que ela trabalhe bastante para colocar né, a alma dela enquanto compositora, igual ela fez em Crying the Club, igual ela fez em Air Request. A Vanna é uma farofa, a gente sabe, igual ao oh My God. Gostamos de farofa? Gostamos, mas a vida não pode ser só isso, né? Mas isso dela abraçar as origens delas, com os ritmos caribenhos, Bicho, isso eu sou super a favor e tô bem ansioso pra que ela faça cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Então é isso, galera. Vamos continuar torcendo pra que The Hunting, The Healing, The Loving continue aí no seu trabalho de manufaturação e que saia esse ano ainda. Pelo amor de Deus, não vamos deixar pra ano que vem, por favor. Vamos continuar acompanhando aí nas tabelas o desempenho de Havana. Tá bombando ainda no mundo todo a música. Pegou, hein, galera? Havana, Odana. É igual, agora que eu olhei. Tem mais sugestões aí do que, que eu posso falar aqui no canal? Eu adoro falar da Camila. Inclusive tem um vídeo meu falando dela, vou deixar aqui nos cards. E é isso, a gente se vê na próxima. Tchau!